let's welcome back to my channel. So today, off ko ngayon sa Doha. So I decided ipapakita ko sa inyo kung ano yung usually kong ginagawa or yung mas or favorite kong ginagawa kapag nandito sa Doha. Ayun ay magluto. So kanina, pag-ising ko, gutom na gutom ako. Hindi na sobrang gutom. Gutom na gutom ako. So I decided, ako parang gusto kong magluto. Ang kinikrave ko, gulay. Mga mixed uh, veg. Kaso nga lang, yung pumunta ako dito ng supermarket namin, maliit na supermarket lang. Yung pure gold, yes! May pure gold dito. Parang tumasik na ito. Yes, may pure gold dito. Kaka-open niya lang. So, before naman, kahit wala pang pure gold, yung mga convenience store dito, usually mga Filipino products, yung binibenta nila like yung mga pansit kenton, mga datong puti, mga ganong mga condiments. Meron sila dito. At yung mga fish na binibenta nila dito is... Mga pinoy, mga galunggong, bangus, tilapia, meron sila. So, I decided na lang na bibili ako ng fish. So, hindi ko lang ako ng fish yung nabili ko, pero color pink siya. Sabi ko, magpapaksiw na lang ako kasi wala naman mga veg or limited na yung mga vegetables na meron dito. Anyway, so, tara sa kusina para makapag-luto tayo. Tutom na rin ako eh. Pupunta tayo sa kusina namin kasi tutom na ako para makapag-start na tayo mag -tuto. Medyo mainit na rin dito sa Doha. Para na rin yung init na sa Manila, 30 degrees. Nagsisiwala. Pero level 1 pa lang yun, imagine. Level 1. So, andito na ako sa kusina. Papakita ko sa inyo yung mga pinamili ko kanina sa Pure Gold. So, mga ponytail mo na. Para hindi mahulog yung buko. Katapos ko lang maligo eh. Ito yung focus. Sobra. Gusto ko na kainin. Mamaya kainin ko na to. Sunod naman is sibuyas kamatis. Luya. Ayan. Although meron pa ako, bumili na ako kasi minsan pag mga last minute luto, alam mo yung pangit ang kung wala kang makukuha. So, ayan. Bumili na ako na. Madami. Dahil lagi naman ako nagluluto. Minsan nagluluto ako ng sinigang na pansit. Alam mo yung sinigang powdered water. Tapos sinagyan ko ng pansit sibuyas. Okay na ako doon. Kasi may hilig ako sa sabaw, so meron ako lagi dapat sibuyas at bawang para kahit yung gisa-gisa. Pumila ako ng kamatis kasi kaya ako may kamatis dahil sa itlog na pula, di ba? Maganda combination. Tapos na yung sibuyas. Favorite ko yung sibuyas. Kumakain ako ng kahit hilaw. Next is, eto, extra luya kasi yung fish ko na nabili is malalaki. So I think madaming luya mas masarap. Ano pa ba? Pinili din ako na dito. Ito, grapes. Kasi meron doon ibang fruits like apple, orange. Hindi man ako nakain noon. Kaya binibili ko lagi. Grapes, melon, watermelon, tapos itong mangga. Kapag may magandang klaseng mangga. So, mangga yung binibili ko. Saka itong grapes. Dahil madali na siya kainin. And then, binili din ako na shawmai. Ayan. So, i-steam ko lang to Meron naman akong dito uh, steamer. Steamer. Yung sa ano lang, rice cooker. So, luko to, lulutuin. Ayan. And then, bumila ko ng extra sinigang kasi ito talaga yung parang to-go food ko. Parang ganun. Pag gusto ko yung sabaw, powder-powder yung pakulo ganun. Tapos, nagay ko ano pwedeng ilagay. Next, bumila ko ng boy bawang. And then, ito, grabe. Masarap niya ito. Oh, butcheron. Alam niyo ba ito? Ayan. 23 reals. Ano siya? Yung chicken. Kasi ba naman dito yung mga chicharon sa ano? Chicharon. Which is pork chicharon sa Doha. Kasi bawal dito ang baboy. Dahil mga slim country to. So, ito. Butcheron. Nakit na encounter ko to or natikma ko to. Yung last kong Manila. Yung isang crew. Bumili siya nito sa um, airport. So, pinakitikim niya sa amin. Grabe, ang sarap pala. So, yung nakita ko doon sa Pure Gold, nila ako dalawa. Butcheron. Pero for me, sobrang price niya, 23 reals para sa Butcheron. Pero I think because of the brand na din. So, yun lang. Saka yung fish, yung color pink. Pinilinisin ko muna, bago ko pakita sa inyo. Although, pinalinis ko na siya, 
natanggal ko ng mga lamang loob niya. Buti na alala ko na patanggal. Although marunong din ako maglinis ng fish, mag uh, ayos ng ayos, maglinis ng fish kasi natuto sa lola ko sa kay mami kasi mahilig sila magluto. Pero pinatanggal ko na din para dilinisin ko na lang. Second uh, linis na lang. So ayun. Isi ko muna ipinamili ko bago tayo magluto para hindi makalat yung paglulutuan natin or yung area natin. Guys, hindi ako naka-TS. Likman ko na. Ayun o. Oh. Ano ata siya? Mga intestine ng man. Ito pala. Chicken esopagus. Ayun. Chicken esopagus. Esopagus. Parang ano siya isaw. Ganun. Sarap. Kaya na siya suka. Mas masarap to. Pero kaya doon suka. Ang sarap niya. Ay, so gulo ito muna ako. Baka hindi na ako makakain ng ayos. So, ayan guys. Ito na yung fish. Red na yung mata niya. Di ba pag red din na daw yun ano? Dahil doon din na fresh. Ito, ito po. Ito white white po. Pero ganun talaga. Ina-export lang naman to dito. Anyways, talagyan ko na siya ng asin. Naalala ko lang. Sabi ng lola ko, alalagyan doon. Ayan. Masyadong mashi. Alalagyan doon ng asin. Yung isda. Ah. Uh. So, ayan, magpipihint na ako ng pan. Ba't ito? Paano ba ito buksan? Ito. So, habang nag-ihit yan, maghiwan ako ng sibuyas, kamatis, luya. So, kanina nagluto na rin ako ng kanin. Ayan. So, tara na. So, guys, kapag maghihiwa kayo ng sibuyas, kamatis, or anything na babalatan nyo, bago pa nagluto kayo, dapat meron kayong plastic o lalagyanan para pa naghihiwa yung balat diretso na doon hindi niya nalilinis yun ulit. Usually, di ba, kapag nasa gilid lang siya, dili pa rin, or mahuhulog, at least ito, diretsya na. Less yung mess, tapos less din yung lilinisin nyo. So, ayun, tip ko lang yun. Ayan, tapos ko na hiwain yung sibuyas, kamat, kamatis, sibuyas, luya, at bawang. Guys, sa sibuyas pala, kung ayaw nyo luha kayo habang nagihiwa, ilagay nyo siya sa ref. Na-observe ko lang niya kasi ako, kapag uh, gagamit ako ng sibuyas, half lang, and then yung kalahati na lagay ko sa ref. Tapos, yung kalahati yun, kapag hinihiwa ko na, gagamit ko for next kong lulutuin, hindi na ako ganun naluluho or hindi na talaga ako totally naluluha. Kaya I think better kapag ang sibuyas nasa ref para pag kiniwa niya siya, hindi na kayo maluluha. Mainit na yung pan. Sabi doon, lagyan daw ng water. Ay hindi, suka. Suka. Pero ako lagyan ko ng konting water. Muna. Water. Tapos, gagamit ako ng dalaw suka. Yung suka regular, which is ito. Ayan. 
Hindi tayo konti. Ayan ba yan? Saka yung suka ang bigay ni nanay. Nanay, konti na lang yung suka. O, bus na. Pag uwi ko ulit ang Manila, papagaw kay nanay. Nanay is yung nanay ng dati ko. Nanay, lola ko siya bali. So, nanay tawag ko. So, nalagay ko to para masarap. Ayan, yan. Sana tama itong ginagawa ko. Nasabi doon, pakuluin lang konti bago ilagay yung fish. So, nalagay ko na isda. Sana tama ang pinaggagawa ko. Ayan. Sana maluto. Pakuluin lang natin, tapos nalagay ko na yung ibang Sibuyas ba ang sibu sibuyas ba ang sibuyas? Sibuyas ba ang at duya? So, habang pinapahulo ko or niluluto ko yung fish, nilikpati ko na lahat ng kalat ko dito. So, guys, ang tip ko sa inyo, Habang nag-intay kayo maluto yung mga niluluto nyo, mag-start na rin kayo maghugas ng mga kinamit nyo in preparation para mamaya after nyo magluto, konti na lang yung hugasan nyo. Usually, yung most din na lang is yung pinaglutuan sa kapinagkainan. Kasi mas nakakatamad na maghugas kapag tambak-tambak or kapag magulo yung working area mo sa pagluluto. Kaya yun, kapag tapos nyo, habang nag-intay kayo na maluto, Mag-start na rin kayo maglikpit-likpit, saka maghugas. Natutunan ko yan sa mami ko, kasi pag si mami mo nagluto, lahat maayos, lahat organized. So, ayun, tip ko lang yun sa inyo. Ayun na, mukhang malapit na siyang maluto. So, itatry ko siya, malikta rin, para yung other side naman. Grabe ang bango! Parang totoong ano na. Yan. Oh, sarap po! So, isa naman. Sana wag malasog. Wala. Ito yung masarap sa isda eh. Or sa kahit sa ang mga karne. Ay, yun, natanggal lang yung ulo. Yung pag nalalasog-lasog na. Pero sa isda, syempre yung ulo lang masarap malasog. Pero yung katawan, dapat buo pa din. Ayan, malapit na maluto. Konting pakulo na lang. Other side naman. So, natikman ko na dahil malapit na siya maluto para ma-adjust ko na yung flavor niya kung kailangan i-adjust. Tapang ba? Oh my God! Ang sarap! Sarap! Ganito yung luto ni Mami. Promise. Papakulay ko na lang ng konti, tapos kakain na. Kung sarap niya, parang paksil na, na talaga siya. Pakuloyin lang natin. So guys, ayan, tapos niya. Nilagay ko na lang sa topperware kasi wala akong malaking lalagyanan. Ayan, yung isda na sa ilalim na tabunan na <laughs> ng mga sibuyas at kamati. So, kanina, inagdagan ko na siya ng mga sile para medyo spicy, saka konting patis. Ayan. Sayang natabunan. 
Wala kasi ako malaking lalagyan. Kaya dyan ako na lang nilagay. So, let's eat! So, ayan, nilipat ko yung isda sa plato para mas makain ko siya ng ayos. Diba? Ang sarap. Hindi ko kalain maluluto ko siya ng ganyan. Takot ako nung una kasi akala ko mahihilaw siya. So, kain na tayo! So, ayun guys, tapos lang ako magluto. Kakain na ako dahil gutom na ako. I hope nagustuhan nyo yung ginawa natin today. If you want this kind of videos, like yung mga cooking video, please let me know. Comment down below. I'm happy to do it for my next vlog. And let's try maybe another recipe naman. Or isha-share ko sa inyo yung mga gawa-gawa kong mga recipe. I'm looking forward din sa mga luto nyo. I hope itry nyo din siya. Mukha lang siya mahirap sa umpisa, pero promise, madali lang siya. So, kung hindi kayo uh, sure sa mga procedure, pwede naman kayo mag-search uh, sa internet. Napaka-helpful ng internet. Or, magtinong kayo sa mga parents nyo na nagluluto para maitry nyo at iba yung satisfaction yung nabibigay kapag sarili nyo ang gawa. Saka nakatanggal din siya ng stress. Especially kapag mag-isa lang kayo or wala kayong ginagawa, try nyo magluto. So, promise, matatanggal yung stress nyo, malilibang kayo. Hindi lang yung feeling nyo yung masaya, pati yung chan nyo masaya. Kaya guys, please don't forget to like this video, subscribe, and share to your friends. See you on my next vlog. Bye!